ഹായ് ഓ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സോളോ ക്ലാസ് റൂം നമ്മൾ ഇനി എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എഫ് സബ്ഷനിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് സിക്സ്ത്ത് പീരീഡിലും സെവൻത്ത് പീരീഡിലുമാണ് അറേഞ്ച്ഡ് ആയി കിടക്കുന്നത് ഇതിന് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ഈ ഭാഗത്തിനകത്തേക്ക് ഈ മൊത്തം താഴെ കാണുന്ന എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ശരിക്കും അവിടെ നിന്ന് ഒരു കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു പീസ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെച്ചതാണ് ആ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇനി നമുക്ക് എഫ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ആറ്റം ലാൻഡനോ ആക്റ്റിനോ ആണ് ഈ ലാൻഡനത്തിന് ശേഷം വരുന്ന എലമെൻസിനെ ലാൻഡനോട്ട്സ് എന്നും ആക്റ്റിനത്തിന് ശേഷം വരുന്ന എലമെൻസിനെ ആക്റ്റിനോട്ട്സ് എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇനിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റി പിനൽറ്റിമേറ്റ് ഷെൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് അൾട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പിനൽറ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ആൻറ്റി പിനൽറ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ആണ് തേർഡ് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഷെൽ ഷെല്ല് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് തേർഡ് ഈ തേർഡിനെയാണ് ആൻറ്റി പിനൽറ്റിമേറ്റ് ഷെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് നടത്തുന്നത് ആൻറ്റി പിനൽറ്റിമേറ്റ് ഷെല്ലിനാണ് അഥവാ തേർഡ് ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിനകത്താണ് സബ് ഷെല്ലിനകത്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് നടക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ സാൻഡിനകത്ത് ഈ മോണസൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൽമിനൈറ്റ് മിനറൽസ് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ മോണസൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൽമിനൈറ്റ് മിനറൽസ് നിന്ന് നമുക്ക് മോണസൈറ്റിൽ നിന്ന് തോറിയോ ഇലുമിനൈറ്റിൽ നിന്ന് ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് തോറിയം ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂവലാണ് തോറിയം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം തോറിയം ഈ ആക്ടിനത്തിന് ശേഷം വരുന്ന ആക്ടിനോയിഡ്സ് അല്ലേ ഈ എലമെൻസ് ഒക്കെ മെയിനായിട്ടും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന യുറാനിയം തോറോറിയം പ്ലൂട്ടോണിയം യുറാനിയം തോറിയം ആൻഡ് പ്ലൂട്ടോണിയം ഇതൊക്കെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂവലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എലമെൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആക്ടിനോയിഡ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എലമെൻസ് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലാബിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന എലമെൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള അറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടിയ എലമെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എഫ് ബ്ലോക്കിനകത്തുള്ള ആക്ടിനോയിഡ് എയ്റ്റി നയനിനൊക്കെ ശേഷം വരുന്ന എലമെൻസ് ആണ് സാധാരണ കേസിൽ അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് മാസ് നമ്പർ വരാറ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാത്രം എണ്ണാണ് സാധാരണ കേസിൽ അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് മാസ് നമ്പർ വരാറ് ഹയർ അറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള എലമെൻസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ ഡബിളിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മാസ് നമ്പർ പോകുന്നതാണ് അത് ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹൈ അറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള എലമെൻസ് ഒക്കെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ടെൻഡൻസി കാണിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ആക്ടിനോയിഡ്സ് എയ്റ്റി നയൻസ് മുതൽ വരുന്നതാണ് വൺ നോട്ട് ത്രീ വരെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടിയ എലമെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ടെൻഡൻസി വളരെയധികം കാണിക്കുന്ന എലമെൻസ് ആണ് ആക്ടിനോയിഡ്സ് അതുപോലെ ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എലമെൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡി ബ്ലോക്കിൽ പറഞ്ഞു അയേണിൻ്റെ എഫ് ഇ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആക്ടിനോയിഡ്സ് എലമെൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാറ് അങ്ങനെ ഈ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് So, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എഫ് ബ്ലോക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സൊ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ നോ വി വിൽ സി യു അഗെയിൻ വിത്ത് ആൻ അതർ വീഡിയോ സൊ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോ